，小夫哥仔是有目共睹的。可今天的大雄竟然比小夫还要矮上一大截。在各类巨型生物出没的世界，大雄能活到第几集呢？大雄回到家，看到蓝胖子竟然在清理口袋，好奇宝宝拿起一把雨伞。结果直接淋成了落汤鸡，还被打雷大鼓炸了毛。蓝胖子竟然还有这种不靠谱的道具，大熊膀胱一扫，看到了桌上的童话徽章，只要带上它，就能体验童话的世界。大熊二话不说，带上了老鼠和饭团的徽章。老妈恰到时机的送来饭团，可饭团太烫。大熊眼睁睁看着饭团掉进了地洞里，饭团都出现了，那洞里的指定是老鼠了。吓得蓝胖子一记人肉助推，送大熊领了盒饭。大熊从天而降，原来所谓的老鼠竟是老爸名叫老鼠的同事。因为大熊送来的饭团，大熊成功得到了千元大钞。尝到甜头的大熊决定继续进行一寸法师的故事，这是一个关于一寸大高个打败恶鬼。成功俘获公主芳心的故事，可就算蓝胖子提醒会被恶鬼吃掉，也没能阻挡住大雄对爱情的向往。刚戴上徽章，就被蓝胖子手滑，大雄被宋小灯照成了一寸高的大高个。蓝胖子一紧张，放了个屁，那效果足以媲美十级台风，直接把大雄送飞四十里地，跟着放大灯一起落地。大雄本想靠着放大灯恢复原状，可看似一座小山的狗子叼起就跑，正常人都跑不过四条腿的。更别说一寸大高个的大熊了。就在此时，小美看上了大熊，决定为家里的人偶大军再添一员，还贴心的送上了橡皮泥饭团。不仅如此，还配套了冷水洗澡一条龙。可小美的小男友也想为大熊服务，争抢水壶中，差点把大熊一波送走。还好小美一个反手把茶碗打翻，大熊在旋转了10086度后，成功顺流而下。本以为逃过了熊孩子的魔爪，就遇到了十厘米高的巨型瀑布，就算抓住命运的稻草也不给力，眼看就要原地飞升了。正好遇到了大鹅，于是小河里出现了违反物理定律的茶碗逆流而上的现象。茶碗靠岸，大熊凭借小宇宙好不容易爬上岸，却差点因为马路上的各种巨型怪兽显变肉饼。大熊穿过草丛，来到幼儿园，却看到小朋友们喊着“有鬼啊”，疯狂逃窜。一只红脚落下。大熊膀胱一扫，还真是怕啥来啥，想着自己下一秒就要成为恶鬼的盘中餐，可真相却是撒豆驱鬼的游戏而已。大熊刚松一口气，却被豆子砸身，而后顺势被抓起，就是一波精准投射。好家伙，十环！大熊顺着道具服一路滑落，感觉每一秒都有可能被挤成肉饼。大熊掏出上方宝剑，扎了九九八十一下，疼的恶鬼直接开始蹦迪，大熊才得以逃脱，恶鬼被消灭了。下一步就等着跟静香公主成为夫妇了。可意外发生了，徽章竟然丢了，这也就意味着大熊无法恢复原来大小了。想着自己一个屁把大熊给崩丢了，蓝胖子内疚的拿着放大镜出门寻找，终于在电线杆前找到了已哭成泪人的大熊，带着大熊一路寻找徽章都无果，远远看到了媳妇儿，放大灯竟然被静香捡到了，这下大熊终于可以复原了。复原后，大熊一摸兜。徽章竟然失而复得，这下又可以跟静香结为夫妇了。看着大熊挨冻，静香体贴的送上了半个包子。而所谐的结为夫妇，也变成了给包子吹气的谐音梗。那么，小伙伴们有想尝试的童话故事吗？不要走开，下集更精彩。恐高的大熊竟然甚至当了飞机头，又自挂东京铁塔、电线杆什么的，更是小意思。大熊这是又开挂了吗？明明泡面还有十秒就好，却在关键时刻。遭到了小富的召唤，让小伙伴们麻溜的去后山见证历史。来到后山，才知道是胖虎攀登了后山之最的山术，要名留史册。小富这个马屁精，还不忘帮胖虎渲染气氛，众人只能违心的跟着鼓掌。胖虎凯旋归来，可大熊不服，就为了这破事儿耽误我吃面。胖虎一听就要老拳相向，还要与大熊一争高下。大熊可不会爬树，只能借口吃饱回来再战，呼喊着回到家。才想起来，蓝胖子又出去约会了，只能先坐下来吃口面压压惊。这时，蓝胖子回来了，大熊赶紧抱大腿上去哭惨。蓝胖子一听只是爬树，立马掏出了惊险飞镖，道具的原理就如同飞镖，丢出去又能飞回来。因为是初次尝试，蓝胖子把时间设定为一秒，然后让大熊把道具放身上。蓝胖子设定好地点，按下按钮。大熊瞬间多了条十米的大长腿，好在一秒后，大熊又返回了房间。亲身实践让大熊觉得这个道具特靠谱。为了让胖虎看清楚，大熊设置了三十秒。蓝胖子按下按钮。
，大熊瞬间到了树顶，但这高度还是吓得大熊心脏砰砰直跳，赶紧喊胖虎看吧。可小伙伴们早就原地解散了，大熊的臂力也到极限了，眼看就要摔成人渣。时间到了，蓝胖子用机器一查，胖虎竟然回家了。大熊的乱用道具又来了，趁胖虎闭眼喝茶，按下按钮，拿走了胖虎的口粮，给胖虎都蒸傻了。整蛊胖虎，让大熊信心倍增，先是当了飞机头，又扬帆远行，最后还来了个自挂东京铁塔，还正好被电车中的静香看到，总算活着回来了。大熊还想来点更刺激的，设定到雪山，拿上装备，时间暂定二十秒，出发！大熊化身雪橇勇士，什么高空翻腾三周半都不在话下。玩嗨了的大熊，眼看就要跌下四十米的深渊，还好时间又到了，蓝胖子也想大展身手。把动物园变成了马戏团，狸猫骑狮子杂耍，你见过吗？看到静香，蓝胖子高兴的来了波舞蹈秀，可狮子也不是好惹的，蓝胖子被甩飞，眼看就要变成午餐肉，嗷的一嗓子就开逃，可蓝胖子的头不是狮子，你想咬想咬就能咬。蓝胖子返回房间，才知道大熊拥有了新目标太阳，玩归玩，闹归闹，没有常识真可怕。大熊，你这不是要把自己烧成人渣吧？蓝胖子只能开始科普，比如空间站，那里没有空气，无法呼吸，而且气温低至零下二百七十度，完全不是人能生活的地方。蓝胖子骗大熊来个深呼吸，然后直接送走。大熊憋着一口气，在宇宙中飘啊飘。回来后，还以为蓝胖子这是要谋害宝宝。这时，大熊自挂东京铁塔，和蓝胖子勇斗狮子的传闻在小镇中传开了。胖虎两人决定去一探究竟，派大熊去爬树。大熊把剩下的操作全拜托给了蓝胖子。三人来到后山，大熊是相当自信，可蓝胖子这面却被老鼠吓出了天际。大熊左等右等，也没等来传送。此时老妈来到房间，看到人不在，还开着机器，就心疼起电费，按错按钮，直接把亲儿子送进了深海。不仅被大白鲨盯上，还顺便带了回来。这下大熊的勇气。能够得到小伙伴们的认可了吧？不要走开，下集更精彩。助人为乐本是一种美德，可有恩必报也是一种行为。蓝胖子用行动证明了，今年过节不收礼，收礼只收活老鼠。小富家最近聘用狸猫造访，胖虎认为那八成是蓝胖子，听说自己被叫狸猫。蓝胖子气愤地摇着小圆手，原来狸猫是盯上了小富家法国进口的猫粮。胖虎一听就要去抓，可狸猫是夜行动物。大熊想见见真正的狸猫，可大熊，你不是每天都能见到吗？晚上，小夫放好高档猫粮，胖虎则拿着火箭炮，决定来个瓮中捉鳖，然后做成狸猫大餐，给大熊两人整无语了。话音刚落，狸猫就出现了，胖虎拿着大炮就冲了上去，可狸猫会中国功夫，几下子就冲出了包围圈。胖虎发射大炮，狸猫倒是抓到一头，可不是偷口粮的那头，狸猫趁乱逃了，胖虎紧追不舍。蓝胖子这面好不容易挣脱束缚，谁知狸猫又杀了个回马枪，对着蓝胖子就一顿卖萌。为了沟通，蓝胖子拿出了动物育儿机，狸猫上来就感谢蓝胖子当了自己的替身，还热情的认蓝胖子当大哥。具体一问才知道，狸猫是为了找妹妹才来到这里的。他们原本生活在食物充沛的森林里，可因为环境的破坏，他跟妹妹走丢了。大熊心生怜悯，劝蓝胖子陪狸猫找妹妹。毕竟你可是狸猫大哥呢。第二天，狸猫早早就来了。送走大熊后，蓝胖子拿出了寻人拐杖，到处乱找，还不如相信玄学。寻人拐杖指了个方向，蓝胖子一路寻找，结果却是个招财狸猫。寻人拐杖再次指向了一座别墅，可跟主人一询问，原来人家名字叫狸猫了。拖着疲惫的身体来到天桥，蓝胖子膀胱一扫，还真发现了可疑的身影，一路狂追，中见真身。只可惜是狸猫的远房亲戚果子狸。原来城市里没有熊出没，反而更适合各种小动物居住。蓝胖子又累又饿，想要回家，可狸猫一套，妹妹找不到哥哥，好可怜的发言，还是让蓝胖子决定再坚持坚持。但狸猫决定还是明天再找吧。蓝胖子一听，还有明天，简直压力山大。大熊放学后也找了过来，就这么一会儿功夫，狸猫就送来了一份大礼，吓得蓝胖子直接退出四十米。第三天。寻找妹妹的计划还在进行着，怀揣着不放弃、不抛弃的精神，穿梭于各种狭小路口，询问着各种同类，或是在路上乱逛，可惜都不是妹妹。找了一圈，最终又回到了小富家里。蓝胖子膀胱一扫，又发现了一头。定睛一看，这不就是狸猫心心念念的妹妹吗？就在感人的重逢之时。
，胖五一记大炮，狸猫双双被抓住。蓝棒子本想上前劝说，可小夫觉得要不再抓一头，凑个三缺一也不错。又被叫狸猫，气得蓝棒子拿出了狸猫机，化身真狸猫，对着胖五小夫就是一波精神攻击，一声大吼，虎父二人瞬间跳起了狸猫舞。狸猫终于脱险了，蓝棒子这就准备离开了，可狸猫兄妹二人却非常不舍。但没有不散的宴席，所以狸猫大哥，蓝胖子真心希望两头狸猫可以重返森林，远离危险。目送蓝胖子离开，狸猫流下了感谢的泪水，不舍得返回了森林。可第二天，狸猫却又出现在了蓝胖子面前，因为狸猫妹妹决定来报恩。看着如此一份大礼，蓝胖子只想让他俩立马立刻立即返回森林。那么，小伙伴们知道谁最乐于助人吗？又是为什么呢？